！放虎将军，放虎将军！仔细看，女孩在众目睽睽之下，给这位康局长来的一剑穿喉，还不忘给井口送个字条过去，提醒下一个目标就是他。气得这老小子嗷嗷大叫，清水闻声马不停蹄的冲了出去，而徐一航已经全身而退。他来到城外的一处教堂内，等待着清水的到来。竹木曾经提醒清水，枪对剑占有绝对的优势。清水是专业的狙击手，必须依靠枪才能战胜徐一航。一旦放下枪，就失去了优势。所以清水这次是吸取了上一次的教训，预防徐一航打掉手上的枪。很快，清水便走进了教堂。清水经过上次和徐景川交手，表面看似徐景川瞄准了清水，实际上却瞄准了他手上的枪。这一次，他是不可能留给徐一航这样的机会。清水小心翼翼地继续向前走着，他的脚步给我带来了一种前所未有的压力。我的剑将很难对他形成威胁，这是个从未遇到过的高手。尽管当时我完全能够脱身，但是我想会我，他可能会是下一个护送军队的人。锦川当初的策略是对的，只有让他放下枪。才能有机会用。清水谨慎的来到里面，映入眼帘的是一尊圣母玛利亚的雕像。抬头观望片刻后，做出了一个忏悔的手势。接着，他脱下了大衣。与此同时，身后的大门嘎吱嘎吱的关上了。清水迅速的转身，对着大门连开了几枪。打完收工，但并没有发现徐一航。他紧张的取下子弹。就在他准备把子弹压入枪膛时，耳朵里传来了脚步声。徐一航的出现让清水大吃一惊。仔细看，女孩以迅雷不及掩耳的速度躲过清水的子弹。徐一航迅速的射出剑，眨眼的功夫，剑就到了。清水快步躲开剑后，继续向前。没想到第二支剑就在眼前。清水躲开后，赶紧开枪，接连几发子弹都被徐一航灵活的身法巧妙躲过。随着第三支剑的射出，清水急忙补枪，但还是没能伤到徐一航。这是一场高手之间的对决，比的是心理素质和经验。稍有不慎就会被对方所伤，甚至可以送命。清水气喘吁吁的躲到柱子的后面，少做休息，转身看着眼前的剑，他胆战心惊，暗自窃喜没被穿成糖葫芦。而徐一航的剑鞘一空，吃一堑长一智。清水果然学精明了，徐一航的剑全部射完，没有能打落他的枪，先机失尽，只有背水一战了。徐一航卸下剑鞘，抛向了清水。啊徐一航准确的把握机会，打掉了清水手上的枪。画面一转，徐二航跌跌撞撞的来到了去往承德的路口，正好被等候在这里的小铁匠看到。看到二航面容憔悴，头发乱糟糟的，且神情有些恍惚，他急忙询问二小姐怎么会变成这样子。二航没有回答他的话，继续向前走去。小铁匠再次叫住了二航，他的剑太少了，要他稍等一下，赶紧去黄包车上取来一包箭头和防弹马甲。这个给你。二行用呆滞的目光看着小铁匠手里的东西，迟迟没有说话，只是拿走了他手上东西。这个男人就是清水二十三，他被女子打得满地找牙，嘴角和头部都流出番茄酱，用傲慢的眼神看着眼前的女子。手握两节木棍的徐一航一步一步地逼近清水，他已经是没有退路可言，不断发出狗熊一样的嚎叫，试图吓退对方。徐一航正义凛然地看着眼前的清水，只见他两眼放光，清水不断地舔食着嘴角的番茄酱。就在一航要上前送清水最后一程时，大门突然的开了。当清水看到来人面孔的一刹那，魂都吓飞了。
，二行嘴里不停的喊着要杀光他们。一行看到善良的妹妹突然变成这样，他心疼不已。妹妹之所以会变成这个样子，一定是受到了很大的打击，泪如雨下的他心疼的搂着妹妹。我最担心的事情发生了，我后悔极了。我原本想把他送到安全的地方去，没想到却害了他。那个柔弱善良、让人心疼的二行。可能永远离我而去了。清水把二行要杀掉自己的事情告知了竹木，他猜测是什么事情逼二行出手的。清水看得出二行是受了很大的刺激，至于遇到什么事情，应该不难猜出。竹木且说一个徐一行就把他打得如此狼狈，要是他们三姐弟联手，他岂不是败得更惨？看来要把这批物资送到前线，恐怕是困难重重。为了能够让二行安静的休息，荣石请来医生为他打了镇静药。看着眼前的妹妹，一行的心都要碎了，只能寸步不离的守在他身边。徐一航告知荣石，清水二十三不但善于狙击，还很擅长心理战，要荣石以后更加的小心。荣石询问他和清水的实力谁更胜一筹时，如果二航是正常状态，他们姐妹联手尚可一战；可二航现在的状态令人担忧，更不要说对付清水二十三了。仔细看，这个手拿剪刀的女人就是二航，她在一堆篝火前咔嚓咔嚓的剪下自己的头发，丢在篝火上的头发烧得滋滋作响。也就在这一刻开始，他不再沉默，烧掉自己的头发，意味着这个曾经善良的女孩子不复存在，对侵略者不会再手下留情。他要让这帮灭绝人性的畜生付出十倍百倍的代价，他要主动出击，承担起保护父老乡亲的责任，把鬼子在我们的土地上赶出去，把心爱的日记本丢在了火堆里，同时也烧掉了他的童真和美好的怀疑。家仇国恨让这个女人变得更加坚强。另一边，城门口走出来大批的商队，他们就是给鬼子运送物资的荣家人。荣石要弟弟出门在外，一定要收敛一下自己的脾气，遇事多和姐姐商量。相反的，荣树也担心哥哥，因为现在锁杰不在了，耿宇也跟着荣树一起替鬼子运送物资。没有人留在他身边的时候，要哥哥一定要多加小心。荣石又交代妹妹要坚强，为了梦想和伟大的理想，收起自己的眼泪。遇到解决不了的事情，给家里打电话，要妹妹照顾好弟弟。看着妹妹和弟弟离开的背影。荣石心里五味杂陈。荣石，我想问你一句话，你爱过我吗？荣石没有直接回答怡轩的问题，只是转移了话题。大伙都在等着他，让怡轩赶紧的上车吧。运送物资的车子出发了。荣石回头看到清水正用望远镜监视着自己，同时不远处的汽车上，竹木也在监视着他的一举一动。荣石目不转睛的看着对面的竹木和清水。荣石没有说话，只是默不作声的离开了。注意看。这个男人把伪军班长踹得仰面朝天，怒气冲冲地走向鬼子。有话好说。没学过打人。鬼子小队长也是被荣家二少爷这突如其来的一顿拳打脚踢搞得有点蒙圈。赵正文急忙上前拉开了小队长。原来就在刚才休息的时候，容易叫着兄弟们都去拍合影照。鬼子一看，心里有点不爽。鬼子小队长和其他人商量一番。让赵正文去给荣家姐弟打个招呼，说明情况，给他们这帮便衣鬼子也拍个合影，做个纪念。就在榕树叫他们过去拍照时，没想到这帮家伙又反悔了，这才让榕树大打出手，教训他们。鬼子一看小队长被打，于是大伙联合起来抗议，向榕树讨个说法，想一起上是吧？兄弟们，吵家伙！啊，别别别，别动手啊！千万别动手！别别别别别别别动手！小队长一看这情形。即便是动手，自己也讨不到便宜。再说自己还有任务在身，就是把这批物资完好无缺的送到前线。另外还有一件事，就是井口交代他们监视榕树姐弟和鲁一轩的一举一动。为了顾全大局，小队长只能忍气吞声。赵正文急忙打圆场说：“不是不拍，只是小队长有个小小的要求，就是换个背景来拍。”此时的鬼子小队长也不知道榕树葫芦里卖的什么药，只能悉听尊便。榕树给小队长道过歉后，就扬长而去。看到小队长犹豫不决的样子，赵正文继续劝他：“要不咱这样，你们拍的时候，我们负责保护自重；我们拍的时候，你们负责保护自重。这样你就放心了吧？”小队长答应了赵正文的安排。赵正文提出建议，让他们先拍。小队长再三叮嘱赵正文。让伪军兄弟紧紧地盯住物资，拍照期间不要让任何人靠近，切记一定不要掉以轻心。得到小队长的同意后，鬼子全部站出来一起拍照。赵正文叫兄弟们保护好物资。一会儿当我数到三的时候，大家就要笑，听明白了吗？听不懂中文的鬼子在小队长的翻译下，异口同声地回答小队长，全部都听明白了。
。荣一要鬼子都目不转睛的看着照相机，他开始了倒计时。而就在这个时候，赵正文和兄弟们迅速的取出了车上的轻机枪，要给鬼子送一份大礼。仔细看，这个女人倒数三个数，鬼子正要张嘴，还没来得及笑出来，眼前的景象让他们目瞪口呆。估计他们生平还是第一次拍这种合影，也是最后一次。让他们记住这种刻骨铭心的拍照方式。一排轻机枪迅猛地吐出无数条火舌，让这群毫无防备的强盗来不及反应，只听到他们发出鬼哭狼嚎的惨叫声。另一边，徐一航听到枪声，告诉兄弟们，运送物资的马车按计划砍断了马桶，计划应该是顺利的完成了。此刻的清水听到枪声后，瞪大了眼珠子，他确定是物资出了问题。当小跟班问他要不要过去看看时，运送辎重的汽车来了。负责押运的小队长猜测，另一批物资肯定是出了问题。要司机全速前进，随时做好战斗准备。小跟班催促清水，竹木对这批物资很重视，直接影响到前线作战的进度。要是物资丢了，赶紧按计划给井口发信号，应该还可以抢回来的。再晚就来不及了。荣家的兄弟们对鬼子尸体进行了检查，没有发现有漏网之鱼和喘气的。鬼子的车队刚驶进了伏击圈，我方战士们都已经做好了战斗准备，就等着徐一航发号施令。司机急忙询问小队长。按照计划，他们应该在这里停车。小队长认为刚才的枪声来自区阳谷的商队，他判断我方的义勇军是不会在这里设伏的，让司机全速前进。司机踩足了油门，想以最短的时间通过这条危险的峡谷。就在徐一航准备拉弓射箭时，回头发现妹妹二航已经箭在弦上，蓄势待发。徐一航担心妹妹状态不佳，会影响到整个伏击计划时，二航不假思索地瞄准汽车轮胎拉弓射箭。注意看，女人射出的箭宛如蛟龙出口，直插鬼子运送辎重的卡车轮胎。大批的鬼子跳下车后，还没来得及出手，就被埋伏在侧翼的我方战士打个措手不及。另一边，榕树他们听到大小姐鸣笛剑发出的声音。赵正文吩咐兄弟们做好战斗准备，以物资车为掩体，万一徐一航和义勇军的兄弟们伏击不利，大伙要原地保护物资，接应义勇军的兄弟们。看着右侧的战士们打得火热，左侧的兄弟们急得手痒痒，只能就地等待信号。车上下来的鬼子被我方战士就地解决。清水怕暴露自己的位置，没有做出任何反应。小跟班再次督促清水赶紧的给井口发信号弹，再晚了就会全军覆没。可清水有自己的想法，他就是要抓住这次机会，好好学习战斗经验，看我方战士是怎么做到零伤亡，打赢这场仗的。这是一次难得的学习机会。眼看鬼子全部被逼到左侧。小跟班看到自己人都倒在我方战士的枪口下，急得这家伙快哭出来了，要清水赶紧发信号弹。他这样学习付出的代价太昂贵了。此刻的清水根本听不进去他的话。清水认为牺牲这四五百人就当是为帝国的军事做出了贡献。清水让他赶紧的闭嘴，不然就宰了他。二行射箭逼的鬼子躲到了左侧。以卡车做掩体展开射击，张赫看到鬼子全部躲到左侧后，立马下令开打。清水一看惊掉了下巴，鬼子都是后背挨打，还没反应过来就领了盒饭。有反应过来的鬼子来不及开枪，就被义勇军挨个点名。有部分鬼子侥幸捡一条命躲到卡车右侧，可还没站稳脚跟就被机枪组突突。左侧部枪组和右侧的机枪组配合默契，不到一袋烟的功夫，下车的几百人被全部歼灭。清水总算是明白了。就是机枪组把鬼子逼到右侧，后背留给我方义勇军挨打。小跟班说他们的人不会全部下车，让清水赶紧发射信号弹，不然就真的来不及了。清水这家伙根本不听劝告。仔细看，我方战士被眼前的一幕惊得瞠目结舌，想不到鬼子还留着一手。四辆运兵车上不约而同地伸出了几十把机枪，随着一声枪响，卡车上的鬼子火力全开，对着山上的我方战士一顿猛烈射击。兄弟们有了上一次的经验，全部做好隐蔽。不仅如此，还发出惨叫声，让鬼子误以为是我义勇军受伤发出的叫声。但清水这只老狐狸一听这叫声，立马就辨别出是假的。义勇军是故意在麻痹他们的人。清水想不到义勇军葫芦里买的全是假药。井口听到枪声后，心急如焚。明明是运送辎重的车辆遇到了伏击，他纳闷清水为什么不发信号。他做梦都没想到清水在用他们的失败来学习我们的战术方法。清水已经看出了我们的下一步计划，只要他们的士兵下车。正好就会落入我义勇军的圈套。小跟班焦急的请求清水，既然他已经看出了对方的战术，赶紧的给井口发信号，再晚就来不及了。清水让他耐心的等待，小跟班管不了那么多，他要给井口发信号。
。清水为了学习我们的战术，真是不择手段。片刻后，鬼子认为我们的战士都被他们给消灭了。四辆运兵车上的鬼子陆陆续续的开始下车。不久，鬼子下车后，举枪开始四处张望。就在这时候，徐二行的箭射向了鬼子。看到二行出手，张赫立马下令开打。鬼子被这突如其来扫射搞得晕头转向。明明听到了我战士们都惨叫声后就没了动静，这又是从哪里冒出来这么多人和机枪？等他们想明白时，已经为时已晚。卡车上的鬼子被二行全部逼下了车，我义勇军丝毫不敢怠慢，对着下车的鬼子就是一顿猛烈吐吐。接着，徐二航连续的射出几个空包弹，四辆运兵车上下来的鬼子被炸得鬼哭狼嚎，转眼就灰飞烟灭，无一生还。风毅急忙起身要去查看情况，被徐一航及时的制止，叫兄弟们待在原地，都别动。二航要出去，也被姐姐及时拉住。徐一航突然意识到了事情的严重性，仔细看，这个男人刚发出信号弹，就被徐一航姐妹看到。千钧一发之时，二航的蝶舞剑呼啸而出，直插云端，秒杀了信号弹。清水回头看到身后不远处的徐一航姐妹，心里只有一个念头，那就是赶紧逃命。二航不顾姐姐的拦阻，飞快地追了上去。徐一航担心妹妹的安慰，急忙跟上。徐家军急忙上前保护。二航健步如飞追的清水狼狈不堪，此刻的清水只想甩开他们，赶紧的给井口发信号，不然夺回物资就真没了希望。二航如脱缰野马，丝毫不给他喘气的机会。清水好不容易躲到一块大石头背后，扣下扳机时，却发现枪里没有了信号弹。他急忙扔下信号枪逃走，不要追了，他已经发不了信号了。二行要继续追时，被姐姐拦住，并说今天不是报仇的日子，要以大局为重。另一边，荣家兄弟和赵正文他们看到开来了几辆鬼子卡车，急忙做好战斗准备，担心徐一航他们失败，要在这里和鬼子来个鱼死网破。但是为了确认清楚，等卡车靠近再做判断。突然，卡车停了下来。第一个走出来的就是徐一航，是大小姐，是徐一航，成功了，他们成功了！大伙兴奋不已，两路兄弟们汇合，都是无比的高兴。当张赫握住榕树的手时，发现少了两个指头，内心十分的悲痛。两人热泪盈眶的拥抱在了一起。他理解榕树内心的苦衷。徐家俊的兄弟们相见也是格外的热情，兄弟们互相嘘寒问暖。赵正文非常的愧疚，当初是自己和兄弟们没守住城门。让鬼子钻了空子，原因就是彭超下了兄弟们的枪，他对不住贺岭的兄弟们。鲁一轩见到徐一航后十分高兴，他终于见到了这位热河家喻户晓的抗日英雄。仔细看，这两个男人要来一场生死对决。井口拔枪的速度太慢，只听到咔嚓一声，荣石的勃朗宁已经对准了他的脑袋。井口吃惊的看着眼前的荣石，我是射击教官，这么有点欺负。接着。荣石的枪声被十里以外的竹木和清水听到，而且清水还听出了是勃朗宁一九一。枪声是白云洞方向传来的，而白云洞正是井口和荣石前去赎人质的地方。井口疯狂咆哮着，发出惨烈的叫声。徐一航打手势示意，兄弟们动手。瞬间，卡车后面出现了几十名西装革履的礼貌男子。井口的眼睛瞪得比牛的还大。徐一航他们快速的下山赶来。荣石询问井口，还记得所结吗？你知道当时我多想救他，可我非但没能救得了他，还眼睁睁地看着他死在我眼前。荣石当时绝望的心情和现在的井口一样。荣树来到，请求哥哥把井口留给自己。荣石不假思索地把枪交给了荣树。就在荣树接过枪的一刹那，井口给自己来了个痛快。竹木和清水再次听到枪声，竹木认为井口是回不去了。清水听出了是井口使用的南部十四式手枪，也就是我们所说的王八盒子。他们二人判断井口应该是殉国了。荣石让兄弟们把井口的尸体抬到车上，还得把他拉回去给竹木交差。另外，荣石让手下们把车上的五万大洋给义勇军的兄弟们搬出来。风三担心井口不死，让风义去车上检查一下，他确认井口已经是断气。接着好奇的上车去过把眼影。徐一航给大家讲述了自己的计划。竹木纯一仗着自己兵强马壮，一定会包围我方战士。正如徐一航想的一样，竹木要派兵围住白云洞，用重火力压制，逼迫我方战士从西山口逃走。
，没想到我们会在中间留一支队伍，引鬼子上钩，把主力则布置在鬼子外围。竹木之所以要在西山留出一个缺口，就是怕把我们逼急了，和他们来的鱼死网破，让我们逃出西山后，在兄弟们精疲力尽时再把我们吃掉。巧的是，徐一航猜到了竹木的计划，他已经安排张赫带一支队伍提前埋伏在了西山口，只要鬼子一来，肯定会被我义勇军一举歼灭。不出所料。鬼子还没进入计划的伏击圈，就被我义勇军伏击，打了个措手不及。接下来发生了一件可怕的事情。风一刚下车，井口这小子就活了过来。他挣扎着起身，要驾驶汽车逃走，给竹木纯一报信。仔细看，这个男人活过来了。他紧咬牙关，强忍疼痛，开走了黑色汽车。榕树还以为是松三在玩呢，没想到这家伙早就下了车。原来是井口直树没有死，他装死骗过了所有人，趁车上没人驾车逃走，给竹木报信。荣石一看大事不好了，井口踩足了油门，一路拼命打着方向盘。徐一航姐妹以最快的速度想要拦截井口，十里路对于驾驶着汽车的井口来说不算太远，但对于徐一航姐妹来说还是有点吃力的。二人始终没有放弃，拼尽全力继续抄小路追去。清水二十三用望远镜看到对面疾驰而来的汽车。就是井口直树，徐一航他们要穿过前面的山坡，对井口进行拦截。清水报告竹木是荣石回来了，可他们万万没想到井口还能够活着回来。井口下车后，跌跌撞撞的走向竹木，清水他们赶紧的上去搀扶。竹木急忙上前询问什么情况，他们发现井口说不出话时，急忙找来了纸和笔。井口的右手被荣石打伤，只能用左手来写，速度也就慢了好多。此刻，徐一航姐妹也来到了对面的小山坡。一一航，二航。给你们报仇了！清水回头发现了他们，二行想要恋战，被姐姐拉着赶紧的离开。清水在后面紧追不放，姐妹二人凭借着熟悉地形，跑出没多久就甩掉了清水。大伙看到他们姐妹俩回来，急忙上前想知道结果，没想到二行看到荣石后，急忙躲开了。徐一航告诉荣石。他应该是回不去了。井口见到了竹木后，说不出话来，在纸上写了几个字，大概写了五个字左右。大伙猜测应该写的就是“荣石是内奸”。荣石判断井口右手受伤，左手最多只能写出两个字。为了这次行动计划，还有城里荣家的兄弟们，他要冒险回去。徐一航担心荣石回去会把自己都搭进去，到时候荣家人一样跑不掉。荣石再三考虑后，还是带着人质回去见竹木。而清水告诉竹木，荣石肯定是不会回来了。竹木认为这次围攻白云洞的战斗没有十足的把握，只能下令撤走。回城里立马控制所有和荣家有关系的人。回头就看到荣石驾驶着卡车回来了。仔细看，这个男人下车后直接来见竹木，并开门见山的询问竹木。井口没能够躲过徐一航姐妹的追杀吧？竹木迟疑片刻，只顾看着井口写的“荣石”两个字，没有回答荣石的话，反问荣石怎么这么长时间才回来？跟他们一起吃了顿饭，喝了点酒。跟谁喝的？徐一航，还有白云洞的风大当家。荣石还说喝了一半的时候，井口就被他们给发现了。徐一航姐妹就出来追井口，然后自己就带上人质，开着卡车回来了。竹木询问怎么会跟他们一起喝酒，荣石且说徐家姐妹非常热情，他也不好意思推辞，所以就留下来喝了点。还有就是徐一航姐妹和白云洞当家的想拉自己入伙，一起共商抗日大计。那你怎么说的？我只能说。竹木追问井口是怎么被发现的，荣石去之前就反复叮嘱过井口，不要随意下车，也不要到处乱看，万一被发现就不好脱身。结果这个井口就是不听劝，一意孤行下车到处探头探脑，结果没发现人家的秘密，自己却被徐一航姐妹发现。是你联合了徐一航，杀了井口。竹木想用咋术逼荣石实话实说，荣石问他如果是自己相杀井口，他还能逃脱吗？井口还能跑出这么远吗？竹木还想继续从荣石口中探话，没想到荣石直接告诉竹木。总之，荣石是把人都给他带来了，一车是他们荣家的人，一车是讨热军。至于要怎么解决，让竹木自己看着办吧。说完就要转身离开。总会长，竹木要荣石一起回去。他们已经取消了围攻白云洞的计划。荣石也认为他们没有十足的把握能拿下白云洞。就在这时候，清水叫住了荣石。荣会长。能不能看看你的枪？看来你们还是不相信
。清水检查了溶石的勃朗宁手枪的弹夹，只见弹夹是满的，没有发现问题后，只能把枪交给了溶石。临走，溶石告诉他们，是井口的王八盒子没干过人家，与自己无关。说完，走向自己的汽车，用手帕擦干净车窗上的血迹，拉着妹妹和弟弟一脚油门回城得了。清水询问竹木为什么还不动手抓捕溶石他们，原来竹木在想一个问题。荣石和徐航如果联手的话，井口怎么可能跑得掉？甚至不需要徐航。荣石想要杀掉井口，井口是不可能逃得掉的。是啊，这个问题我也想不通。竹木始终不明白井口写下的“荣石”两个字到底要说明什么。杨化来见荣石，这次运送五十几名同志刚进入热河，不料就被鬼子伏击，有三名同志牺牲，两名同志被捕。荣家的兄弟也有六名牺牲，两个被捕的兄弟现在关押在避暑山庄，其他同志已经安全进入东北。当务之急就是怕被抓的两个兄弟扛不住严刑拷打，万一招供就大事不妙。被抓的两个人中，有一个是行动组长，熟悉掌握荣家在承德的整个组织结构，对荣石的个人情况也比较了解。杨化说，只要他们两个能挺过三天，攻打承德的计划一旦实施，到时候就可以把他们救出来。仔细看。这个女人来到鬼子驻扎的避暑山庄，她捡起一块石头来一招投石问路，发现里面没什么动静后，她拿出小铁匠为自己打造的折叠弓，向后退出两步，飞檐走壁，轻松上了墙头。发现两个巡逻士兵，等两个巡逻的鬼子走出几十米后，他拉弓射箭。徐一航一箭双雕，干掉两个鬼子，悄无声息地来到院内。就在这时，清水接到电话，徐一航已经进入避暑山庄。清水要他们继续严密监视徐二航和徐景川。经验丰富的竹木已经预测到今晚我义勇军会攻打承德。竹木要清水不要打草惊蛇，要等我方的战士进入避暑山庄后，来个一网打尽。因为鬼子从长城撤下来几万人的队伍，会在天亮之前进入承德。一旦我方战士攻打承德，进入城内。就会被敌人来个前后夹击，吃掉我们的义勇军。另一边，杨华收到上级发来的急电，十万火急的去找荣石，停止行动。为什么？中日已经秘密签订了停战协议，一直拒绝执行撤退命令的傅作义也被迫撤军了。长城以外的土地，放弃了。此外，大批的日伪军已经撤回承德，万一打起来，义勇军就会被内外夹击，全军覆没。荣石表示，已经停不下来了。因为此时此刻，徐一航已经进入了避暑山庄，里面有上千名鬼子为他布下了天罗地网。如果这个时候不发动攻击，不把外面搅乱了，徐一航就不会有机会离开避暑山庄。可上级命令我们要保住这支装备精良的队伍，那也不能停。日军已是强弩之末，再停一停就胜利了，为什么要选择在这时候停？杨华也想不通是什么原因，但只能执行命令，让荣石赶紧发信号。那老发。发了需要，就真的回不来了。此刻荣石是进退两难。徐一航找到了竹木所在的房间，可没想到清水发现了他的位置，但并没有开枪。一个。几十名鬼子冲出屋外，竹木斥责清水为什么不对徐一航开枪。原来清水在等二航和井川的出现，要把他们一起拿下。现在杀了徐一航，就等于放走了他的弟弟和妹妹。竹木愤怒地看着自作主张的清水，仔细看，寂静的夜空响起了枪声，随着一颗红色信号弹的冉冉升起。看到信号弹的我方人员都知道这是停止行动的信号，埋伏在各处的义勇军都不知道究竟发生了什么事情，为什么会下令取消行动。此时的清水二十三和竹木也是一脸的懵逼，有变化？什么变化？现在还不知道。先杀了徐航再说，杀一个算一个。哈。清水接到竹木的命令，立马出门，嘴里还不忘念念有词，要抓住徐一航。他们来到刚才看见徐一航的房间，并没有发现他。清水突然听到有脚步声从身后传来，他立刻意识到徐一航已经离开，叫士兵保护好竹木，自己赶紧的去追。荣石放心不下徐一航，他安排弟弟妹妹老老实实在家待着，让杨华抓紧去通知城外的义勇军，千万不能进城。城外的义勇军始终不肯撤走，特别是徐家军求洪波，不管张赫怎么劝阻。就是不肯离开，一个劲的要去营救大小姐。此刻的二行更是担心姐姐，不顾耿宇他们的阻拦，强行出门把耿宇他们锁在屋内，单枪匹马只身一人来到城门口，拉弓射箭干掉守城门的鬼子
。听到二行的射箭声，城外的裘洪波要张赫赶紧动手。二行都开始行动了。张赫劝阻他们。二行目前的状态不好，神智都有点不清楚，不能贸然行事，一定是出了什么特殊情况。负责是不会停止行动的，要大家耐心等待。就在这时，二行拼尽全力打开了城门。与此同时，杨华赶来，急忙出城去见张赫，立即执行撤离命令，一定要保住这支装备精良的队伍。同时，荣石来到避暑山庄接应徐一航，飞檐走壁，跃上围墙，翻进了院内。徐一航气喘吁吁跑进了树林，为了吸引清水，他向天空射出了一箭。清水闻声急忙赶来，四处张望，寻找着徐一航。不料徐一航出现在他的头顶。女人以迅雷不及掩耳的速度拔枪挟持了清水，时间恰到好处，大批的鬼子赶到，看到清水落入徐一航之手，他们都嚷嚷着不要开枪。为了清水的安慰，不要轻举妄动。徐一航抓起清水后，告诉鬼子：“清水二十三在我手上，都退后。”鬼子只能乖乖听话。徐一航临走不忘拿上小铁匠制作的折叠弓，压着清水要离开避暑山庄。另一边，通讯员来报，后方发现了大批的日伪军，正朝承德赶来。已经不足十里路，裘洪波为了救大小姐誓死要与鬼子拼命，不然徐一航就凶多吉少。说着就要带上徐家军和白云洞的兄弟们赶往避暑山庄救人。为了顾全大局，张赫下了他们的枪，阻止前去冒险救人。徐一航压着清水退向城门方向，后面的鬼子穷追不舍。就在这时候，后面有个鬼子在小队长的指挥下，悄无声息地瞄准了徐一航，要给徐一航来个致命一击，救出清水二十三。就在鬼子要扣下扳机的一刹那。荣石及时赶到，局面来个360度大反转。荣石的出现让敌人自乱阵脚，两人挟持着清水退到了凉亭，穿过这里很快就会到城门口。敌人担心他们会从城门逃走，没想到鬼子队长说。竹木早在哪里安排了一个中队的鬼子把守，二人是很难从城门突围的。就在这时候，侧面的鬼子靠了上来。看到清水逃脱，小队长下令对二人发出猛烈的攻击。清水回头接到自己的狙击步枪，对着二人就打。射击教官出身的荣石边射击边靠近徐一航。二人交换眼神后，背靠背对两侧的敌人展开了射击。荣石百发百中的枪法打得不敢露头，躲在石头后面的清水缩着脑袋对荣石射击。还好荣石躲得快，不然就被清水的子弹打中。仔细看，这个男人和女人被清水为首的鬼子包围。男人拿出仅有的两个手雷，说话间他把手雷抛了出去。清水看到从台阶上咯噔咯噔滚下来的手雷，他大叫一声不好，叫大伙赶紧的趴下。男人看了一眼女人后。把剩下的一颗手雷抛向空中，清水准备射击，不料枪里没了子弹。他急忙接过手下的三八大盖石，只见眼前浓烟滚滚，啥也看不清楚，着急忙慌的带着鬼子追了上去。荣石和徐一航边跑边还击，鬼子人数太多了，两人只能躲在柱子后面，找机会发起反击。徐一航取出小铁匠打造的收缩剑。对着鬼子毫不留情射杀，瞬间两个鬼子就领了盒饭。就在徐一航拉弓瞄准对面的鬼子时，清水抓住时机瞄准了他。危机时刻，荣石把生死置之度外，奋不顾身的冲出去替徐一航挡住了清水的子弹。清水认出了荣石，准备再次开枪时，二行及时赶到。他不假思索对着鬼子接二连三的发出攻击，还好清水眼疾手快，不然也要去领盒饭。徐一航看着身受重伤的荣石，他心疼不已。荣石要他赶紧离开，徐一航不肯，坚持要带着荣石一起走。二行担心荣石的安危，着急的询问荣石的伤情。
，姐姐要妹妹带着荣石赶紧走，不料二行让姐姐他们走，自己去挡住敌人。姐姐着急的喊着妹妹，不要恋战，先撤出避暑山庄。女人对鬼子恨之入骨，本来想继续战斗，姐姐再三催促下，她只能赶紧撤人。清水气得嗷嗷大叫，她愤怒地拔出二行的剑，大叫着让手下立刻封锁城门。伤势恢复的徐景川得知妹妹被鬼子侵犯，他快马加鞭来到了城阁。徐一行扶着荣石，跌跌撞撞地赶往城门。二行刚想去帮忙，就在这时候，清水追上来了，一群鬼子就二话不说对着他们就打。姐妹二人扶着荣石躲在了一处门口，二行赶紧起身迎敌，三支箭呼啸而过，直插鬼子。二行蹲下身躲开子弹后，再次出击。清水看到眼前的猪队友倒下，抓住时机赶紧开枪。二行再次蹲下来躲过，危急关头，徐景川赶来。徐景川健步如飞，穿梭在鬼子的枪林弹雨中。景川的到来让他们看到了希望，他立马拉弓射箭。后甲剑果然霸气，射的鬼子不敢上前。景川要他们赶紧走，二行要哥哥保护荣石和姐姐出城，自己挡住敌人。在二行射出剑的同时，景川和姐姐扶着荣石乘机离开。从长城撤下来的李良彪来到城门，看见城门口的尸体都是被剑所杀，他猜测一定是徐家姐妹来到了城内。上车后继续向前，听到越来越近的枪声，他再次叫司机停车。下车后，他听出了徐二行叠舞剑的声音，听到有人赶来，他急忙躲了起来。徐一航和景川搀扶着荣石，看到眼前的汽车，赶紧走了过来。吕良彪举枪对准了他们，姐弟两人把荣石扶上车后，景川要姐姐他们先走，他去接妹妹。吕良彪突然想到张赫曾经对自己说过的话：“像你这种，跟日本人是根本混不到一块。”吕良彪放走了荣石，他急忙向枪声方向跑去。此刻鬼子团团包围了二行，清水这次是非要活捉他不可。这个男人没听哥哥的话，待在家里。他顺着枪声来到此处，看到徐二航被鬼子包围了，对着鬼子就打。榕树接二连三的撂下好几个鬼子，徐二航三箭齐发，让鬼子闻风丧胆。两人一个楼上，一个楼下配合默契。清水用士兵做掩护，寻找有利机会。吕良彪看到二航被困，他心急如焚。二行右肩中弹后倒在地上，他强忍疼痛，挣扎着想起来。榕树看到二行危在旦夕，挺身而出，对着鬼子开枪。眼看二行就要落入鬼子之手，吕良彪用黑布遮脸，做好营救二行的准备。榕树继续对着围上来的鬼子射击，清水举枪注视着不远处的二行。二行看着眼前这个熟悉的陌生男人，询问他到底是谁。吕良彪追问到底发生了什么事情，让他这位徐家二小姐也开始杀鬼子了。二行迟疑片刻，没有回答吕良彪的问题。清水见前面没有动静，立马举枪追了过去。吕良彪和二行互相搀扶，起身就跑。榕树对着后面追上来的清水开枪，清水躲开后打中了榕树的要害。恰巧这时候容易拉着黄包车从下面经过，就在这时候榕树跌落下来，容易回头看到是弟弟。他急忙上前抱住了榕树。榕树，榕树，你怎么了？榕树，榕树，容易心如刀绞，不停的呼唤着榕树的名字，急忙拉着弟弟赶往医院。另一边，徐一航开车出城，赶往义勇军的驻地抢救榕石。真是他防止遇上连夜雨，不料半路上车子没有停了下来。回头看着昏迷中的榕石，不停的喊着他一定要停住。啊啊啊啊仔细看，这个女人在叫开老乡家门后，接着就晕了过去。老乡家把她扶进屋里休息。女人醒来后，让她去村里的诊所，借来了针管和针头。女人谢过老乡后，让他们出去，并嘱咐他们要守口如瓶。徐一航挽起袖子，取出用开水消毒后针管
。他庆幸自己是 O 型血，但不知自己的血液能不能让荣石醒过来。他要冒险一试。荣石冒着生命危险救了自己。曾经赵华也用身体为自己当了子弹，所以徐艺航想这一生都不会再接受别的男人。没想到几个月以后，那一刻又重现了。同样又是一个非常优秀的男人，一直都在默默的帮助自己。他一直拒绝这个男人，没想到最后就是这个男人把活命的机会留给了自己。徐艺航认为现在的生命不属于一个人。徐艺航把自己的血液注射进了荣石的血管，连续抽了好几管血液的徐艺航。在注射完最后一管血液后，晕了过去。荣石醒来，看到床边的徐一航手里还握着针管，知道是这个女人救了自己。他要徐一航不要再浪费血液，要好好的活着。你的身体里流着我的血，你就会好好活着。等你伤好了，不要保护我，要白。话后，徐一航再次昏睡过去。荣石承诺自己会好好活下去，并要保护他，爱他一辈子。另一边，荣家医院里，荣树没能抢救过来，失去了生命。容易擦干净地上和门上的血迹，给弟弟换上了他平时最爱穿的西服和皮鞋。邱洪波还在指责张赫，徐一航被困城里，他见死不救，要领着赫岭的兄弟们离开义勇军。保存住这支队伍的力量，就是为了更好的打鬼子，打更多的鬼子。你说的好听。鬼子在你面前你都不打，留着队伍还有什么用？张赫，我算是彻底把你看清。邱洪波说张赫就是胆小怕事，还说他就是个懦夫。说完就领着兄弟们走了。清水这家伙的骨头还真硬了，换了普通人至少肋骨要断好几根，不休息个十天半个月恐怕是够呛。吕良彪二话不说上来就踩住清水，及时收住砸向清水的拳头。打完你老子心里舒服多了。吕良彪起身头也不回的走了，没想到清水嘴里念叨着吕良彪要对他今天的行为付出的代价。荣府上下都在为榕树准备着葬礼，容易回想着榕树生前的点点滴滴，强忍着泪水。江燕这小子来到门外，被兄弟给拦住了，说自己是来找荣石的，请他通报一声。荣一听说是江燕来了，他不顾耿宇和兄弟们的阻拦，怒气冲冲的来到门外。放开我！哎，刘毅，别冲动啊！大小姐。江燕差一点被吓尿，求荣一别开枪，要是自己死了。他们也没办法给竹木交代，失去亲人的容易实在是忍无可忍。他再次顶住了江燕，这小子的魂都被吓飞了。还好鲁家少爷和耿宇及时阻止了容，不然江燕就要脑洞大开了。临走，他告诉耿宇，竹木让他来就是要请荣石去一趟避暑山庄。耿宇告诉他，大少爷今天谁也不想见。接着就叫兄弟们把他轰走。二行和鲁一轩找到了路边的汽车，通过血迹判断就是荣石坐过的，他们急忙沿路寻找。鲁一轩和二航看到屋内的一幕，听到了徐一航和荣石的谈话，二人掉头跑进了树林。这两个女人都深爱着荣石，各自说出了对荣石的爱慕之情。还是鲁大小姐深明大义，一个是我从小最爱的人，一个是我的偶像，我应该为他们感到高兴。还不停的开导二航，应该为姐姐感到高兴才对。两个女抱在一起大哭一场后。再次光明正大的来见荣氏和姐姐，同时两人的态度也来个180度大转弯，但这却让徐一航非常的尴尬。他想荣氏应该也是一样的尴尬，一个是他的未婚妻，一个是自己的亲妹妹，他们都深爱着荣氏。此刻的徐一航不知道该怎么面对他们，尽管他知道荣氏爱的人是自己，他隐隐的感觉到妹妹和鲁怡轩知道了什么，只是他们掩饰的很好。竹木命令田中带领一个大队的鬼子和三辆装甲车包围荣公馆。只要控制住荣石，如果荣石不出来，就把荣一抓来。仔细看，千万不要眨眼。徐景川为了让剑的穿透力更顺畅，直接把箭头放进油瓶中。小铁匠恍然大悟，想不到油还可以这样用。接下来就是激动人心的时刻。随着呲溜呲溜的声响
。在场的两路人马都被眼前的景象所震惊，田中吓得瑟瑟发抖，急忙要鬼子赶紧的趴下。鲁家大少爷发现了不远处的徐景川，田中顺着剑尾的方向寻找，很快就发现了景川所在的位置，让装甲车对准他，准备射击。景川急忙让小铁匠躲起来，见敌人还没来得及有开火，他从小铁匠手中接过拴有窜天猴的剑，再次对准装甲车拉弓射箭。这神出鬼没的操作让容易也是非常惊讶，江燕不停的叫着田中，让他看装甲车都被爆射飞了。田中胆战心惊的让江燕回去请示一下竹木，要不要开打？江燕一想，要他去请示，那不是是去送死吗？人家的剑上可绑着炸弹，那还不得把自己给炸飞了？没办法，田中只能让他爬着回去。竹木接到报告，家园，将军。这也太厉害了！一箭射死了五个关东军，又一箭射飞了一辆装甲车。谁？也不知道是哪个徐啊。徐清水猜出是徐景川。江燕说，目前双方仍然是僵持不下。清水自告奋勇要去收拾徐景川。容易看到清水下车，气得他眼睛都红了。徐景川箭在弦上，蓄势待发。当他看到后面下车的未婚妻时，他停手了。徐景川，我说过，我知道你的软肋在哪儿。如果他死了，你可以原谅你自己的话，就不要出来。无奈之下，景川只能先让小铁匠离开，不要让任何人发现。清水让容易他们不要开枪，他们并不想与荣家人为敌。徐景川为保未婚妻不受伤害，主动来见清水。这家伙以防景川偷袭，收走了他的弓，还不忘手下打量一番，试试弓弦的力道。为了以防徐景川逃走，他要亲自护送徐景川回去避暑山庄。你回来。回来呀，荣叔！你回来！男人撕心裂肺的喊着弟弟名字，心如刀绞的他趴在坟头痛哭流涕。他为救徐一航身受重伤，好在徐一航及时为他输血，才幸免于难。荣叔为掩护徐二航撤走，被清水打中要害，没能抢救过来。在场的每一个人都悲痛不已，容易哭得像个泪人。江燕正在不远处监视着荣石的举动，他要两个手下在这里继续看着他们，自己回去给竹木报告。这小子猫着身子拍别人发现，就在他抬头的一刹那，一支箭从眼前划过，江燕吓得脸色苍白，急忙摸摸自己的脑袋，在不在。正当他要继续向前时，徐二航出现在他的眼前，抓着他去见荣石。没想到这家伙还没见到荣石就已经认怂了，他哆嗦着告诉二航，城里有一只由田中大佐带队的鬼子，只要看到荣石回来。立即出动，要全歼荣家人。二行记住了田中这个名字。耿宇见到江燕，他立马拔枪要送他去领盒饭。荣石叫停了耿宇，荣石要放江燕给竹木送信。所有的事情都是他荣石做的，包括被劫的两批军用物资，都是自己联合徐一行劫的。所劫一直都是听自己的指挥。我的目标只有一个，就是把他们赶出城的，赶出热河，赶出中国。荣石的话让每一个人都无比的震惊和高兴，也让每一个人对这个富家公子刮目相看。荣石放走了江燕，荣叔的死给了荣石很大的打击，也让大家都非常的难过。荣叔看似没做过多大的事情，但他一直都是荣石挡箭牌，他和锁杰都发挥着不可替代的作用。他虽然出卖了锁杰，为此他一直活在内疚中，他的心愿一直就是要为锁杰报仇，却最终都没有完成。江燕回去报告竹木，荣家以荣树出殡为由，荣家人包括和荣家有关系的人。全部都出承德了，荣石还说要把他赶出承德，赶出中国。竹木要清水在三天之内剿灭驻扎在白云洞的徐一航和义勇军。这个男人穿着老百姓的衣服，骑马来到白云洞附近。他通过地上的痕迹判断，义勇军已经不在这里驻扎，应该是在一个月前就离开了这里。就在二人正准备继续沿路搜寻线索时，后面传来了急促的马蹄声。来人不是别人，正是赵华和邱洪波二人。二人快马加鞭疾驰而过，他们是去给义勇军送信的。清水通过他们骑马的姿势和速度，判断出二人是军人，要是跟着他们，一定会有意想不到的收获。说不准是去给义勇军送信的。果然，就在赵华和邱洪波休息吃干粮的时候，清水和江燕悄无声息地接近了他们，偷听到二人的谈话。这个是我带的，跟着他们不但可以找到徐阳，还能找到张红波。荣石一个人在河边发呆。徐一航来找他，荣石给徐一航讲述着自己的过去，自己没办法接受弟弟的离开。徐一航希望他能够留下来和自己并肩作战，一起抗日打鬼子。
，情到深处，二人拥抱在了一起。恰巧这一幕被前来送信的赵华看到，同时徐一航也认出了赵华，他急忙起身跑向河边，而这一切都被荣石看在眼里。赵华手捧徐一航的红盖头，回想着曾经的点点滴滴，徐一航完全理解此刻赵华的心情。多少个日日夜夜，他一闭上眼睛，满脑子都是赵华。他多么希望经历的这一切都是假的，都是一场噩梦。一醒来，赵华就在身边，能够为自己煮上一杯咖啡。可现在他真的回来了，却把自己放在了更尴尬的境地。徐一航知道，他们虽然近在咫尺，但彼此间却多了一道深不见底的鸿沟，无法愈合。荣石回到住处后，给徐一航留下一封信后，默默的离开了。我把。赫然失现之后，我心里只有仇恨。唯一的念头就是复仇。可是后来，男人提出的问题让女人不知道怎么答复才好。就在这时候，樊小燕来报，荣石和荣毅都不见了，只留下一封书信。信的内容是：请徐一航原谅自己的不辞而别。他并不是因为赵华的出现才离开的，赵华的归来正好可以增强这支队伍的战斗力，而荣石选择还是回到从前，继续在他身后做好保障工作。他们分头行动，而且彼此的任务非常艰巨，不能再为其他事情分散精力。营救锦川的事情交给你，你放心。最后，恭喜你和赵华。徐一航沿途追赶，并没有发现荣石他们，不料自己却被清水他们发现。江燕要清水，赶紧开枪干掉徐一航。你会去带大部队来保卫义勇军基地，在徐一航的队伍里去见面啊，说不定还能顺藤摸瓜，找到张红光。江燕回去给竹木报信，清水留下来继续监视徐一航和义勇军的一举一动。半路上，荣石发现了大批的日伪军，正在赶往义勇军驻地方向。他下车查看，果然不出所料，急忙让荣毅开车赶去给徐一航送信。大队长。大批日伪军正朝这里行进，人数应该是我们的好几倍。我哥说他们是有备而来，仓促应战一定寡不敌众，要我们立刻转移，不要和他们接触。你哥呢？我哥他，他没有回来，他让我们都不要去找他。徐一航命令火速队伍集合，马上转移。大批的日伪军正在快速的赶来。清水也看到了我义勇军在马不停蹄的转移，他感到非常奇怪的奇怪，难道徐一航有未卜先知的本领？江燕在半路上发现了清水留下的破布，提醒他们义勇军已经转移，千万别追，以免中埋伏。徐一航要张赫带领大部队转移，他让荣一开车带自己去找荣石。他心里清楚这个决定再次伤害了赵华，但他不能不去找荣石。他的伤还没好，身边有没有人照顾？荣石已经不再是那个显赫一时、叱咤风云的热河大亨了，甚至失去了活下去的勇气。队伍是他唯一的家，他现在什么都没有了。徐一航不能再抛弃他。然而，他们到处都没有找到荣石。休息了一夜的荣石，第二天起来神清气爽，意志坚强的他要从察哈尔翻山越岭去往承德，完成自己的使命。听说过宋徽宗密会李师师的故事吗？《水浒》里的故事？你是说宋徽宗挖地道去密会李师师？没错，荣公馆斜后方五十米那家店铺是我的人，就从那儿挖，日夜不停，估计半个月左右能挖到。仔细看，这个男人有着钢铁般的意志和顽强的生命力力。他从察哈尔翻山越岭来到成都。我不回来，竹木纯一多寂寞呀。成德现在对你来说太危险，有些事我必须回来才能做成。荣石这次回来有三件事要做：第一件事就是要营救徐景川；第二件事要为张家口的抗日同盟军地提供物资和粮食；第三件事最重要。敌人针对冯玉祥和抗日同盟军制定了一个绝密计划，一个鬼子天皇亲自签署的命令，还是值得我们地下党赔上几条性命。荣石有了自己的计划，他申请入党，担任热河底下情报组织的主要负责人，这样他才能更好的开展工作，能够再次和竹木纯一放手一搏。荣石从从赵正文他们口中得知，徐景川和他的未婚妻就关押在荣公馆，周围埋伏了上百名枪法如神的枪手。荣公馆斜后方五十米那家店铺。就从那儿，日夜不停，估计半个月。荣石来到咖啡馆，回想着兄妹三人在一起的往事，历历在目。他强忍泪水，要让老百姓过上好日子，就一定要把小鬼子赶出中国。将军你好，
荣石，啊，荣石回来了，你回承德了？是啊，还没把你赶走呢，我怎么能不回来？竹木要荣石听好了，自己要当个赖皮狗就是不走。荣石告诉竹木，所以自己才回来，直到把他赶走。竹木且说荣石秘密潜回承德也就罢了，还敢给自己打电话，竹木真是对他佩服的五体投地。没想到荣石告诉他自己遇到了难处，只好向他寻求帮助。想跟将军借点粮食，借粮？是啊，你也知道，抗日同盟军得不到国民政府的支持。察哈尔又是个穷人，养活十万军队，十万人，他们吃不饱肚子，他怎么打你呢？独木听完荣石的话后，哈哈大笑，说：“荣石向自己借粮，吃饱肚子再反过来打他们，这不是天大的笑话吗？”那我可就抢。话既然这么说了，还让你把粮食抢了去，我以后还有脸在军界混吗？恐怕你都没脸活着了。荣石说他理解竹木的心情，但是这粮食他荣石也是抢定了。老杨诧异的看着荣石，怎么还能把计划告诉了竹木？荣石且说我们既然能通过挖地道救徐景川，同样也能通过挖地道抢走鬼子的粮食。老杨恍然大悟，荣石要通过挖地道掏空，除避暑山庄以为的所有粮仓。等徐景川出城的时候，把动静闹大点，然后趁机把粮食运出城。仔细看，这个男人和老婆孩子失散二十多年了。他迫切地询问张和，队伍里有没有吉林梅河口的兵？他老家就是梅河口的。说着，拿出一张二十多年的全家福给张和看。没想到，就在这时候，清水二十三就藏在他们后面，偷听到他们的谈话。张和看到这张照片和吕良彪曾经给他看过的一模一样。吕良彪还告诉张和自己的小名叫铁蛋。徐一航接过照片，和妹妹认证地看着。你以前是不是姓吕俊？对对对对，我以前叫吕东。你知道我老婆儿子的下落？他就是吕良彪，失散多年的父亲。清水听到这个消息后，他心里萌发了一个恶毒的计划。徐一航听到这个消息，仿佛晴天霹雳一样，回想起当初就是吕良彪杀害了自己的亲人，不知不觉中手里的照片滑落了。他一个人快速的走向水塘边，再一次陷入到尴尬的处境。他苦苦追寻的仇人，他的父亲是却是一位德高望重的抗日英雄，而同志们还想把吕良彪争取过来抗日。从感情上，徐一航无论如何也接受不了，他接受不了吕良彪会成为一个好人。张红光得知事情的真相后，来见徐一航。小姐，自债复还，自债复还，你得打死我吧，打死我吧，张科长。这个逆子！徐一航知道不是他这位父亲的错，可张红光始终都认为是他对不起徐家。徐一航为了顾全大局，他再三考虑后来见张红光，希望他能够劝吕良彪加入抗日同盟军。没想到清水这家伙还没有离开，再次偷听了二人的谈话。张红光告诉徐一航，如果吕良彪铁了心的当汉奸，就让徐一航不要手下留情，一箭射死吕良彪。他告诉他张红光，上次夜袭鬼子营地的时候见过吕良彪，并和他交过手。吕良彪当时为了保护张一平，和他来了个两败俱伤。张赫安排两个人去一趟承德，让张红光和吕良彪父子见上一面。而这一切都被阴险狡诈的清水听到。你整张的功夫也不错，我再试试。啊，仔细看。这就叫做虎落平阳被犬欺。江燕用各种手段来折磨吕良彪，他不顾手下的阻拦，要让吕良彪吃尽苦头。他记恨吕良彪，曾经在他手下的时候，因欺负老百姓被吕良彪教训过几次。江燕这小子纯属就是个小人，他要用吕良彪的过人之处来个以牙还牙，接下来就要用膝盖来报复。我也试试。吕良彪不但身体要承受江燕的攻击，还要忍受他的言语攻击。江燕拍打着脚上的皮靴，且说这是鬼子制造的，质量杠杠的，前面都是钢板。问吕良彪要不要试试，说着就甩动着皮靴，要给吕良彪来个爆浆。赵正文急忙上前拦住了他，万一这事情让张一平知道，肯定不会放过他的。江燕根本不听劝说，还说谁曾经欺负过自己，谁害过自己，要把他们一个一个的全部弄死。哎，警长，闪开！警长，你、呃呃呃呃呃呃呃
吕梁彪疼得紧咬牙关。江燕这小子高兴得不亦乐乎，说着他拔出枪要送吕梁彪上路。没想到吕梁彪还真是条汉子，面对江燕顶着脑袋的枪，他眼睛都不带眨一下。江燕再次对中他的脑袋后，打开了保险。这个人不能杀，给我带回去。清水救下了吕梁彪，后面有一个更歹毒的计划要他去完成。吕梁彪仰天长啸，却吓坏了江燕这小子。他惊魂未定的看着狂笑不止的吕梁彪，心里想着吕梁彪会用什么样的方法来对付自己。你脚太软了，<笑>过一会儿，让你试试老子这脚。卑鄙无耻的清水要让吕梁彪。和徐景川联手去杀了张红光，然后再告诉吕梁彪，张红光就是他的亲生父亲，然后再找机会干掉徐一航姐妹。一猴子，快推！张团长，退回来！徐景川急速向前，再次瞄准了张红光。箭在弦上，蓄势待发。徐一航姐妹挡在张红光前面，情急之下，赶紧的保护他离开。二行喊着哥哥，徐一航教弟弟不要放箭。毫不知情的徐景川还是一心想射杀张红光，快速的追了上去。二行也是丝毫不敢怠慢，荣石还是没搞明白清水到底唱的是哪一处，只能继续监视着清水的举动。徐一航全力奔跑，保护着张红光，二人拼尽全力躲避徐景川。清水寻找有利的机会要杀掉徐一航姐妹，站住！把弓箭放下，哥，为了你的未婚妻，你要和我们成敌人了是不是？今天这个人我必须要杀！徐一航一手拦住张红光，叫弟弟放下弓箭。没想到此刻的景川是如此的固执，姐姐和妹妹都要他放下弓箭。看到弟弟依旧没有反应，徐一航拉弓瞄准了弟弟。景川，我从没想过我的箭会对准你。我们家就我们三个人了，可我们现在在干什么？你不心痛吗，哥？荣石已经在挖地道救你了，你再耐心的等等，地道挖通了，你们就得救了。尹川且说自己所了解的事，眼前的这个张红光不值得他们保护。徐一航告诉弟弟，张团长是抗日英雄，大刀队的队长，他曾经跟着赵登宇率领大刀队，砍得鬼子人仰马翻。原来尹川答应过清水，要帮他杀掉十个人，就是为了获取清水的信任，找机会杀了清水，再救出姐姐和妹妹，还有孙千雅。你太傻了。清水二十三是什么人？你能玩得过他吗？哥，先把弓箭放下，我们再慢慢说，好不好？徐一航要张团长赶紧的回去。今天他和吕梁彪的见面，就是清水为他设的圈套，目的就是要杀掉他。徐景川看到张红光离开，他垂头丧气的放下弓箭。姐弟三人各自站在对敌的位置，僵持不下。徐一航告诉弟弟，只要他和二航在，就绝不允许景川杀张团长。姐姐和妹妹把事情的前因后果全都讲给了徐景川。他得知要杀的人就是吕梁彪的父亲清水，还要吕梁彪亲手杀掉自己的亲爹。他愤怒地指责清水这家伙连畜生都不如，更想不到清水是如此的残忍。而吕梁彪继续埋伏，等待着张红光的出现。狡猾的清水二十三在五百米以外，用狙击步枪的瞄准镜看着急促跑来的张红光，他露出了怪异的表情。荣石放下手中的望远镜后，拿起一把普通步枪瞄准了清水。吕梁彪按清水的计划等待着亲爹张红光的到来。徐家姐弟三人十万火急的赶来阻止吕梁彪开枪。清水再次对着身后的荣石开枪，但枪声并未阻止张红光来见儿子的脚步。然而毫不知情的吕梁彪还蒙在鼓里，他并不知道接下来发生的事情，就是他开枪打死了自己的亲弟。张团长，张团张红光没能喊出吕梁彪的小农铁来，倒下去的瞬间。怀里的馒头和照片滑落在地，荣石悲痛的看着不远处倒下去的张红光。清水非常满意吕梁彪的杰作，他发出了阴险的笑声
。梁彪捂着胸口，疼痛难忍，但他却不知道什么原因，自己的心会如此的疼痛。我认为这应该就是父子连心的原因吧。眼看徐一航姐妹越来越近，清水举枪瞄准他们。荣石手里的步枪50米以外就没了准心，他只能朝天开枪来提醒徐一航他们。但清水并未停止射杀徐一航姐妹的计划。你知不知道他是？这不是本人，这是畜生。他是谁？徐景川再三犹豫，还是没能把真相告诉吕梁彪。徐景川接着发出了撕心裂肺的吼叫声。他痛恨清水二十三卑鄙的手段。就在徐一航姐妹接近张红光时，清水瞄准了他们。张同志，张同志，仔细看，这个男人做了一件大逆不道的事情。他在清水的怂恿下开枪打中自己的亲生父亲，然而他一直都蒙在鼓里。他的举动震惊了周围的每一个人。就在父亲倒地的一刹那，清水发出了得意的笑声。张红光趴在地上，不停地向前挪动着身体，但始终没能喊出吕梁彪的名字。吕梁彪的胸口发生了撕心裂肺的疼痛，但他却始终没明白这就是父子连心的原因。眼看徐一航姐妹越来越近，清水举枪瞄准他们。荣石手里的步枪50米以外就没了准心，他只能朝天开枪来提醒徐一航他们。清水射杀徐一航姐妹的计划再次泡汤。你知不知道他是？这不是本人，这是畜生。于景川再三犹豫，还是没能把真相告诉吕梁彪，只能说张红光是一位抗日英雄。徐景川发出了撕心裂肺的吼叫声，他痛恨清水二十三是如此的卑鄙无耻。徐一航姐妹赶紧扶起了张红光，他已经铁了心当汉奸了，你我杀了他。张红光这位抗日英雄在长城杀敌无数，最后却让清水这个小人算计，死在了儿子的枪下。徐一航姐妹起身要去干掉吕梁彪这个逆子，不料徐景川出现拦住了他们。此刻的徐一航怒火中烧，姐妹二人剑拔弩张，对着景川：“清水埋伏在五百米以外，你们再朝前走，就进入清水的射程了。你到底来了多少人？就在那儿。我们联手干掉清水。”景川告诉姐姐。如果现在杀掉清水，竹木一定会杀掉自己的未婚妻。等救出他以后，再想办法杀掉清水。他要姐姐和妹妹赶紧的回去。没想到清水这家伙太不地道，要对徐一航姐妹下手。就在他正要扣下扳机的瞬间，荣石开枪打掉了他手中的狙击枪。二航确认枪声是在五百米以外。也证明了哥哥景川没有说谎。景川向后退出十几米后离开了。荣石看到徐一航姐妹安全后，悬着的心终于放下了。徐一航看到远处的荣石，他的心里五味杂陈。看到躺在地上的张红光，他感到非常的内疚。他没办法向大刀队的兄弟们交代。樊小燕在容易的包里发现了一个信封，打开看到的第一张照片是徐一航家的全家福。容易抢过他手里的照片，要他管好自己的嘴，还有就是不能把照片的事情告诉给徐一航。可这个樊小燕就是个快嘴，她把照片的事情讲给徐一航听，还带着他一起去看照片。徐一航是边看边掉眼泪，当他看到后面的照片，是彻底的崩溃。这些照片再次激起了他心中的仇恨，他决定要回承德手刃仇人吕梁彪。樊小燕把徐一航看到照片的事情报告了张赫，二航和樊小燕立马动身要去把姐姐追回来。荣石得到消息。竹木派出一个中队的鬼子包围了咖啡馆，要对荣石动手。荣石做好了和鬼子来个鱼死网破的准备，没想到竹木又撤走了对荣石的包围。竹木还捎话给荣石，徐一航正在赶往承德方向，是来杀吕梁彪的。清水在城门口埋伏了上百名狙击手，在城门口，徐一航只要进城，就是又来无回。情急之下，荣石想出了办法。徐一航进城是为了找吕梁彪报仇，如果吕梁彪出城。徐一航就不会进城了。于是赵正文和张长武来找吕梁彪出城打猎，要请他喝上两杯。吕梁彪提议要带上江烟一起去才有意思。三人去立刻出发。千钧一发之时，男人起身就跑，也就是吕梁彪反应快，不然早就是徐一航的剑下亡魂了。当然，徐一航不能轻而易举的放走他。吕梁彪躲在一棵大树后面。
。情急之下，他紧紧握住腰间的手枪。徐一航一个不留神，吕良彪就在他眼前消失了。吕良彪，我知道你在这儿，你不配再活着。我可以不为徐家人杀你，但我一定要替张团长铲除你这个大逆不道的畜生。徐一航怒火中烧，如果他还是个男人，就应该站出来受死。吕良彪再三犹豫后说话了。他吕良彪知道罪不可恕，但当心有一件要紧的事，他要去长春救自己的老娘，等回来一定前来临死。不料被徐一航一顿教训，他趁徐一航说话之时溜之大吉。吕良彪脱身后，马不停蹄地赶往长春。突然，路中间出现了一个黑色礼盒，上面写着“吕良彪亲戚”几个大字。查看四下无人后，他下马后把盒子拿到路边打开查看，不看不知道，一看差一点吓死吕良彪。吕良彪错把假人头当成了自己的老娘，结果在喊出一声娘后就晕了过去。接着清水就出现，还说吕良彪素质太差，连自己的老娘都会认不出来。清水举枪慢慢靠近他，就在他准备对吕良彪开枪时，一支羽箭朝他射来。清水看见徐家姐妹的箭，就像是老鼠见了猫，他不顾一切的玩命逃跑。二行边追边放箭，清水是玩命的躲闪。他心里清楚，徐一航姐妹是不会轻易放过自己的。徐一航一路追来，听到箭声后，立马前去帮忙。张赫和樊小燕看到躺在路边的吕良彪，赶紧救治。二航看到清水近在咫尺，立马加快了脚步。张赫听到枪声后，也赶去支援，留下樊小燕一人对吕良彪进行施救。徐一航赶到，和二航一起追捕清水。仔细看，这个女人正在用祖传的针灸抢救怒火攻心吕良彪。樊小燕的针灸果然了不起，没过五分钟，吕良彪就醒了。樊小燕看到他醒过来，非常的高兴。清水突如其来的一枪打中了毫无防备的樊小燕。小燕，樊小燕，吕良彪抬头看到不远处的清水，他立马起身追了上去。张赫看到吕良彪醒了。樊小燕却不省人事，急忙抱着昏迷不醒的樊小燕，不停地喊着她的名字。看到她醒过来，张赫抱起她，要骑马赶去找医生救治。眼看清水跑进城门口方向，二行拦住姐姐不能再追，以免中了埋伏。就在这时候，吕良彪追了上来。清水，姐，姐，大姨姑张团长，他真不知道张红光是他父亲。张红光以为他铁了心要做汉奸。其实他只是中了清水的圈套，他已经快要崩溃了。吕良彪求徐一航放过自己，等杀了清水，他再回来临死。二航劝姐姐放过吕良彪，荣石做了那么多的努力，就是要争取他康人。里应外合打下康源，徐一航为了顾全大局，收起了弓箭。吕良彪，你别添乱了，樊小燕已经为你中了枪，你还剩多少人为你而死？二航告诉他，如果樊小燕这次没挺过去。他又多欠下一条人命，此刻吕良彪的心里比死都难受。樊小燕伤得比较严重，张赫一个不留神，两人从马背上摔落在地。张赫紧紧地搂着他，樊小燕把心里话告诉了张赫，心里一直喜欢着他。你喜欢我吗？喜欢。战争时候的爱情总是那么的残酷。徐一航赶来也想用针灸来救治樊小燕，无奈他伤势严重，带着祖传的针灸永远的离开了。打鱼，梁彪兄弟，兄弟，大哥对不起你，饶大哥这一回吧。好歹大哥也救过你几次命呢。张一平苦苦哀求李梁彪，看在往日的情分上放自己一马，以后定当洗心革面，重新做人。李梁彪把目光转向了徐一航，徐一航把决定权交给了他。李梁彪郑重其事的告诉张一平。从今往后，自己就跟着抗日同盟军了。如果他再敢跟着鬼子祸害老百姓，就是他逃到天涯海角，自己也一定也会宰了他的。吕良彪要他回长春接上家人，隐姓埋名，好好过日子。打开城门
。十万抗日同盟军如同潮水般涌进了康源，小鬼子是挨上死碰上望。由于吕良彪带着手下兄弟们投诚，抗日同盟军顺利的攻下了康源，这也是我们渴望已久的一场胜利。以后的日子里，同盟军在吉鸿昌军长的带领下。相继收复了日军占领的茶东四县，给了日伪军沉重的打击，打破了日军不可战胜的神话。二行在攻占康源日军司令部的战斗中受了重伤。二小姐，二小姐，都闪开！二行由于抢救及时，很快就脱离了生命危险。身无牵挂的吕良彪叫住了徐一航，他吕良彪对不起爹娘，对不起徐家，对不起父老乡亲们，自己罪不可恕。他早就不该活在这个世上了，就这么让你死，未免太便宜。是你们把日本人领进热河，你们是不是应该尽点力把他们赶出去？吕良彪谢过他的不杀之恩，只要他吕良彪有一口气，一定要和鬼子血战到底。吕良彪得知徐一航要去承德接物资，要跟着徐一航一起去，说不定还会有机会杀掉清水二十三。男人叫进来看守的鬼子，用一支钢笔精准的将其致死，然后再把他伪装成睡觉的样子，自己换上他的衣服，混进了看守的鬼子人群。住在荣公馆的孙千雅轻手轻脚的打开地道门，神不知鬼不觉的钻进地道。清水接到竹木的电话，急忙赶去见他。离开前交代士兵要加强警惕，千万不能掉以轻心。这正好给了徐景川逃走的机会。成功干掉一名鬼子后，混进了看守人群。竹木正在和清水商量着除掉徐一航的计划。放风出去，疏通天后，在城门口处决徐景川。我这不相信徐一航还能坐得住。只要徐一航敢来，就让他有来无回。清水回去后，在徐景川面前走过，没有发现什么异常。他来到房间，发现睡觉的徐景川没有呼吸，他急忙掀开被子，没有呼吸。就这样，徐景川成功混出了僻蜀山庄大门。临走前，塞给清水一个留言条，感谢清水这段时间的热情款待，很为清水的前程担忧，建议他早做打算。竹木纯一对他是越来越不满。徐景川眼前仿佛出现了竹木把茶杯砸在清水脸上的情景，他非但不敢躲，还不得不强颜欢笑。不许笑！清水急忙解释，有人在荣公馆挖了一条地道，把孙千雅救走了。至于徐景川是怎么逃走的，清水现在也是一头雾水。但是他留给清水一封信，信里连竹木会用杯子砸清水的事都算到。竹木在信的背面发现了几个字：“我在你身后。”竹木看完信后气的暴跳如雷，下令全城戒严，城外的各个交通要道也要重兵设伏，派人二十四小盯着荣石，一有风吹草动，立刻对荣石实施抓捕。有埋伏，快躲！大少爷，剩下粮食，撤！他就走。竹木派出清水埋伏在半路，伏击荣石的运粮队伍。毫无防备的兄弟们伤亡惨重，耿宇为掩护荣石挡住了清水的子弹。荣石一心想把耿宇救走，不愿意丢下一个兄弟。清水精准的枪法让兄弟们很被动，荣石让大家丢下粮食赶紧撤走。没想到清水这家伙阴魂不散，紧追着他们不放。耿宇要荣石放下自己，带着兄弟们走，背着自己就是个累赘，谁都走不了。荣石还是坚持带着他一起走。眼看清水带队的鬼子越来越近，耿宇为了不连累兄弟们，他选择了结束自己的生命。荣石急忙放下耿宇，不停地喊着他的名字。就在这时候，鬼子围了上来。当务之急，兄弟们赶紧拉着荣石离开。我现在粮食倒是有筹集到底，可是通往察哈尔的各条要道都有重兵马，封锁非常严。竹木纯一加派了三倍的兵力，再加上那个清水二十三神出鬼没，运输队想要过去是难上加难。荣石一想到徐一航和抗日同盟军昨天已经断粮了，他心急如焚。之前他向徐一航保证过，吃饭的事情全包在自己身上，可现在一点办法都没有。杨化提出有两个办法可以试试，第一个就是联系徐一航除掉敌人的关卡，把物资接过去；第二个就是组织一支队伍，强行闯关把粮食运过去。
，溶石要两个方案同时进行，一定要把粮食送去。我昨天晚上想了一宿，我觉得绝密计划不单单是为了摧毁抗日统一，有可能会更严重。这次进城你要多加小心，希望能尽快摸清楚绝密计划的内容。赵华让他放心去接应粮食，根据地的一切由他来照顾。看着赵华离去的背影。徐航的心里五味杂陈。男人本来想把未婚妻千雅送回香港，自己留下来和姐姐妹妹联手抗议，没想到就在他和千雅道别后，丧心病狂的鬼子特务开枪打中了千雅。竹木纯一手里拿的是鬼子天皇，亲自签署了一封绝密计划。他要清水二十三明天出发去茶东四县，目的就是吸引抗日同盟军的注意力，然后实行灭绝人性的计划。徐一航来到承德城外的教堂和荣石会面，总部抓获了日军潜伏在张家口的几个情报员，他们供出了日军有一个绝密计划，近期就要展开，目的是为了一举摧毁抗日同盟军。这个行动计划是由竹木旅团负责，他这次来就是联合荣石一起查清楚计划的具体内容。赵正文自报奋勇去试试。看能不能利用职务之便摸清楚敌人的计划。另一边驻守康源的队伍已经饿死了五个人，重伤的二航补充不上营养，身体是越来越差。吕良彪是看在眼里，急在心里。风三和风义父子带着他手下的兄弟们干起了老本行。来人斗是吧？来人吧，给我搜！等等。危机时刻容易感到阻止了风义他们，还把抢到的东西还给乡亲们。无奈之下，风三跪在地上，求乡亲们帮帮忙。请他们能够挤出来点口粮给抗日同盟军。丰毅的举动感动了乡亲们，都愿意拿出粮食帮同盟军渡过难关。就在他们拿着东西回去的路上，遇到了一伙由清水二十三带领的鬼子冒充我军，对着我抗日同盟军不由分说就打。清水还说抗日同盟军是不会抢老百姓的东西，抢东西这种事只有鬼子才能做得出来。危机时刻，丰毅不忘捡上几个鸡蛋回去给二航补身体。这个男人为了能让心爱的女人吃上一个鸡蛋，献出了宝贵的生命。临死前交代容易，一定要让二航吃上这个鸡蛋。吃了鸡蛋，他明天就能够站起来。一群鬼子紧追着风三和鲁一伟，鲁一伟扶着腿部中单的风三躲在了石头后面。眼看鬼子追了上来，他要鲁鲁一伟先回去，把消息传达给吕良彪，说不准鬼子还会用同样的办法偷袭康源，叫他们做好战斗准备，自己先引开鬼子。为了顾全大局，鲁一伟只能丢下风三逃回康源。情急之下，风三把几个手雷牢牢抓住，藏在身后。清水二十三带领的鬼子团团围住了他。清水认出了他，就是驻守康源的负责人风三，要手下不要开枪抓火的。风三从兜里取出一张纸条：“我这儿有封信，你过来拿呀、啊。”谁给我的信？吕良彪。清水二十三犹豫片刻后，慢慢靠近他。风三斜着眼角看着清水，心里盘算着要和清水同归于尽。突然，狡猾的清水止住了脚步。他要一名手下上前取过风三手里的信，没想到风三看出了清水的疑虑，急忙说：“吕良彪再三叮嘱，一定要亲手交到他的手上。”清水这家伙看出了猫腻，再次呵斥手下把信抢过来。小鬼子不由分说，上去抓住风三的根本就抢。都跟你玩，先给。清水二十三怒火中烧，叫一群鬼子对着风三开枪。可怜白云洞的大当家就这样惨死在鬼子的乱抢之下。镜头一转。吕良彪搀扶着二航，被一群假冒我抗日同盟军的伪军追得满大街跑，边跑边对着他们开枪。吕良彪还一个劲的叫自己兄弟们不要开枪，都是自己的兄弟。就在这时候，容易和鲁一伟赶来，说明了原因。不许追伪军，快打呀、啊！兄弟，兄弟！怒火中烧的吕良彪誓死要为死去的兄弟们报仇，不顾容易他们的阻拦，冲了出去。鲁一伟回头的一瞬间，被伪军开枪打中。男人抱着一把捷克轻机枪，疯狂怒吼着，对眼前这帮灭绝人性的日伪军来个急速扫射。对面的日伪军被吕良彪这突如其来扫射吓得魂不附体，都在寻找机会溜走。
躲在暗处的张一平找机会要给吕梁彪来个致命一击，没想到打出的子弹被吕梁彪躲过。张一平要手下兄弟们不要留情，打死吕梁彪。好一个吕梁彪，真是初生牛犊不怕虎。吕梁彪一梭子子弹撩到了全部日伪军，躲在角落里的张一平都快吓傻了。吕梁彪吼叫着，接二连三打出的子弹落在张一平的耳旁，吓得张一平连手里的枪都拿不稳。他定了定神后，走向了吕梁彪。吕梁彪，我多次救你性命，我今天要倒在你的枪口之下，难道这是天意吗？没想到这个张一平提出，看在曾经是兄弟，还有他全家老小的份上。要吕梁彪再放他一马，吕梁彪听后缓缓地收起了枪，靠近了张一平，叫了一声“大哥”后，紧紧抱住了他。你就安心走吧，我一定照顾好家里人的。至此，张一平这个汉奸得到了他应有的惩罚，结束了他罪恶的一生。吕梁彪撤下路旁的旗子，盖住了他的尸体。就在这时候，徐景川赶来，及时的射杀了要对吕梁彪开枪的鬼子，不然吕梁彪也会命丧于此。鬼子一看是徐景川，吓得四处逃窜，不敢再战。徐景川快步向前，要吕梁彪赶紧撤走。没想到吕梁彪说自己兄弟们都死在了这里，自己是不会离开的。徐景川怒吼着告诉吕梁彪，他的这帮兄弟还等着他给自己报仇啊！在徐景川的再三催促下，吕梁彪和大伙撤出了康源。男人凭借着手里的两把盒子跑，打得鬼子清水趴在驾驶室不敢露头。吕梁彪来个燕子三抄水飞身来到了车底，对着车厢里的鬼子就是一顿三下五除二。这些家伙转眼就成了吕梁彪的抢校亡魂。子弹打完后，他立马丢掉手里的双枪，挥手拔出他爹张红光的金丝大环刀。好家伙，吕梁彪这刀法还真是有点张红光的气势，杀的鬼子片甲不留，回头就给要反击的鬼子来个透心凉。吕梁彪挡住清水的子弹后，他倒吸一口凉气，后退两步，撤下篷布挡住了清水的视线。清水凭着感觉对着车厢连开几枪，随后他靠近车厢，挑开篷布却不见吕梁彪的踪影。清水纳闷，这家伙怎么会凭空消失时，原来吕梁彪早就跳出了车厢。悄无声息地来到了驾驶室外。就在看守病毒的鬼子胆战心惊之时，吕梁彪打开车门，对着丧心病狂的鬼子来个力劈化山。手起刀落，只听到鬼子发出惨烈的叫声。吕梁彪砍断了鬼子锁住病毒的胳膊。就在他上前拿病毒之时，清水开枪打中了吕梁彪。仔细看，这个嚣张跋扈的鬼子就是清水二十三。他凭借着精准的枪法，两枪就搞定了吕梁彪。躺在地上的吕梁彪吃力的想站起来，但最终因伤势过重没能如愿。清水快步向前，用鄙视的眼神看着他：“你吕梁彪不是牛吗？现在还不是得乖乖任凭他清水二十三宰割？”清水从驾驶室取出来一根导演提前准备好的绳子，狂妄的清水还不停的给吕梁彪展示着，让吕梁彪明白下一步清水将要对他做出毫无人性的折磨。清水用绳子拴住了吕梁彪的右胳膊，绳子的另一头拴在了卡车后面。清水自认为一切都做到万无一失时，他骄傲地向吕梁彪摆动着右手打个招呼，意思就是你吕梁彪就等着我的慢慢折磨吧。随后，清水二十三上车后发动汽车，一脚油门拖着吕梁彪开始行驶。此刻的吕梁彪只能任其宰割，咬紧牙关坚持着。清水二十三得意地吹着口哨，右手指头不停敲打着方向盘。可接下来发生的事情让清水后悔，不应该藐视他。吕梁彪用尽全力，咬紧牙关，左手抓住了拴住右手的绳子。就在清水得意忘形之时，吕梁彪来到了驾驶室。清水二十三被打得晕头转向，找不着东南西北，接着被吕梁彪单手拖出了驾驶室，扔在地上。吕梁彪一脚油门，带着病毒来个高温销毁。吕梁彪用自己的生命拯救了数十万的抗日义勇军和张家口成千上万的老百姓。金川就位，二行就位。仔细看，这个嚣张跋扈的男人自认为天下无敌，没想到被三兄妹以射狼的方式来个三面合围。
，透甲和蝶舞两只剑穿透了清水二十三的两条腿，他不由自主地发出撕心裂肺的惨叫。就在他要去拔出两只剑时，徐一航来的先发制人，两只鸣笛以迅雷不及掩耳的速度直插清水二十三的肩膀，接踵而来的就是井川和二行的两只剑呼啸而来。把清水二十三的两个手腕死死地钉在了树干上。此刻的他不断发出吼叫，试图给自己壮壮胆。眼看徐一航兄妹三人箭在弦上靠近自己，他咬紧牙关，瞪大了眼睛看着眼前的三人，心里想着：看来今天是难逃一死。他准备求饶之时，眼前的三人不约而同地放下了弓箭。还记得我们在火车上说过的话吗？杨小杨活下来，还有一种办法，杨有脚。羊可以顶死狼，一只不行就两只，两只不行就三只，就一群。听完徐景川的话后，清水二十三恳求他们，给他这只毫无人性的狼一个切腹的机会。徐一航斩钉截铁的问他：“杀死了那么多人，给过他们选择的机会吗？”清水二十三露出不可一世的阴险表情，等待他的将是鸣笛、蝶舞和透甲三支箭的射杀。他只能伸长了脖子等着临死。清水二十三这只残暴的豺狼，为自己的行为得到了应有的惩罚，为他的所作所为付出了生命的代价，用他的死来祭奠那些死去亡灵，让侵略者看到侵犯我们的领土，最终将是有来无回，死路一条。